诸位法师、诸位同学，请坐。请看《大乘无量寿经》解第五百四十九面，五百四十九面。第五行啊，第五行，从第一句看起。一，通赞佛德，救大神通慧，救者究竟，达者洞达，神通慧者，神通与智慧。前面三首半的偈颂，一共讲了四桩事情。第一首啊，赞叹阿弥陀佛的大德；第二首呢，赞叹阿弥陀佛的名号。第三段，啊，第三首是赞叹极乐世界。最后这两句是赞叹法性，啊，这是第一段，叫通赞佛德。经文上第三句。是救大神通会<咳>，就是救尽，达是通达，啊，就尽通达，没有丝毫障碍。神通会，神通与智慧。神通是指的六根，眼、耳、鼻、舌、身、意，这叫六根。啊，这六根起的作用啊，没有障碍了。啊，比如我们眼，我们眼能够见色相，但是有障碍。我们能见见近处啊。不能见远处。如果当中有障碍，我们就见不到了。啊，有一张纸遮住，我们就见就没没办法透过去，这叫有障碍。啊，无障碍呢，它什么都能见。我们睁着眼睛，能不能看到极乐世界？难，极乐世界很远，远近都没有障碍，这叫洞大了。啊，云能够见到宇宙的边际，啊，近呢能够看到量子，啊，现在讲量子，佛经上讲极微之微。啊，我们在这个经前面注解里面呢，看过毛尘的微点，毛是我们汗毛啊，一根汗毛的尖端啊，这个一毛是指指它的尖端。那一尘是指一粒微尘，微尘都是我们肉眼看不见的。啊，像现在所讲的原子、粒子、啊、夸克，这肉眼不能看见、看不见的这些微尘，这些微尘都很大了
啊，所以微尘里面的微点啊，毛尘的微点，那就更细了。啊，也许就是咳咳现代科学发现的叫中微子。啊，这是近代才发现的，这个很最小了。啊，现在讲的小中微点最小了，一百亿个中微点聚集起来等于一个电子，围绕原子转的原子核旁边是电子，那一个小的电子，一百亿个中微点，啊。大概可能吧，就是佛经上讲的极微之微了。啊，肉眼可以看见，那没障碍呀、啊。我们今天这个眼有障碍，这眼就不通了。啊，这“神通”两个字，我们就没有了，就不通了。啊，佛告诉我们。神通啊，没有障碍的；眼见色没有障碍，耳听声没有障碍。眼见色障碍太多了。我们今天这个眼，只能看到一定的光波，比这个光波长的看不见，比这个光波短的也看不见，比这个不光波长的是无限度。比这个光波短的是无限短，我们看不到东西太多了，不能说看不到就没有啊，真有啊！啊，佛说给我们讲的，一切众生呢，皆由如来智慧德相，这个神通是属于德。啊，如来的智慧德相就是此地所讲的究竟神通慧。我们独有啊，现在为什么失掉了呢？妄想太多了，啊，念头杂了，杂念太多了，心不清净，啊，所以这个能力失掉了。啊，失掉还剩下这么一点点，微不足道啊！我们今天六根起的作用啊，啊，跟我们的本能相去太远太远了。啊，有没有失掉呢？佛告诉我，没有失掉，只是当中有障碍，障碍去除了，你就恢复了，啊。这个障碍就是妄想、分别、执着。你说我们受这个害多大？啊，现在还是继续不断的妄想、分别、执着。立根的人，聪明的人，听到佛这个说法，立刻就把妄想、分别、执着放下。那么他的本能立刻就恢复啊！经上讲的“救大神通会，他就现前啊！释迦牟尼佛当年在菩提树下，万缘放下，大彻大悟。明心见性，表演给我们看啊！那么，在中国唐代，慧能大师也表演给我们看了啊！无足跟他讲《金刚经》，讲到应无所住而生其心，他彻底放下。啊，九大神通会就现前了，说明什么？真的没有失掉
，这是迷了。所以这个事叫迷失，不是真的失掉了。啊，你迷起了障碍的作用。啊，让我们六根的作用局限了，受到极大的局限。啊，所以佛教我们放下，我们真放下就听话了，真真的是好学生啊！啊，不肯放下那就难了。啊，但是佛不舍弃众生。生生世世，无论堕落在哪一道，佛菩萨始终不放弃，跟着我们呢、啊。我们自己不知道啊。那佛菩萨念念是帮助我们，启发我们。啊，希望我们自己能觉悟，能回头，是吧？回头是岸了。啊，把妄想分别执着放下，带着妄想分别执着修复，能不能得到好处啊？能得到好处，好处是阿赖耶里面佛种子。好处就是这个。除这个之外，你造作这些业，通通要受报应。为什么？自信清净心里头没有业，也没有报，所以带着这些东西不能见性，不能恢复。自信里头本有的智慧德相，不能恢复。所以佛法的修学，从初发心到如来地，没有别的，放下而已呀。啊，为什么不肯放下呢？情执太重。任假作真，六道轮回是假的，十法界是假的，啊，任假为真，真的呢？不知道，一真法界，相似的真，还不是纯真。啊，自信是真实的。《净宗》里面讲长寂光啊，长寂光是真的。啊，舍报图是相似的真，它跟真靠得最近。在舍报图里面，把无始无明的习气。淘汰尽了，就回归于长寂光了，你才真的究竟圆满。长寂光叫妙觉位，啊，一真法界里头，从初住到等觉，四十一个位次，住十报土。啊，妙觉就不住十报图了，十报图不见了，长寂光现前了，啊，回归自信。这下面六波罗蜜经有一段经文，迷了百会。云，啊，弥勒菩萨向佛请教：何名为神通智慧
啊，也就是说，神通智慧，这是什么意思？佛言：神通者，你看，能以通力见即为色，是名神通。这是举个例子，言。啊，你的眼睛能够看到极微色，极微之微，这眼的神通。啊，我们凡夫只有肉眼，天人有天眼，啊，天眼的通律。比我们就大很多啊！一般天人都能够见到六道轮回呀，都有这个能力啊！越是往上面提升。世界天人的天眼，比欲界就大得多了。无色界天人这神通比色界又大，啊，越往上面去，那个能见量就扩大了，啊，到佛的地位，才真正究竟圆满。啊，等觉菩萨跟佛还差一等，也能见到变化界、虚空界，但是见的比较模糊，不是很清楚。见到了，啊，妙觉、果位也才真正清楚明了。啊，这是。你自信本能圆满恢复啊，这个能力不是从外来的，啊，智慧神通都不是外头来的，是你自信本有的。一见发言，至死心空，啊。这个净是智慧，清净心起作用就叫智慧，不起作用，我们称它为定功。啊，慧能大师所说的：“何其自信，本无动摇。”那是自信本。啊，自信本定起作用，就能生万法。啊，所以万法也不是真的，万法是自信所变现的，能现能变的。啊，知道。是性空，所有一切是这个色法，本体空寂，它没有自体啊，那么一般设法讲物质，这个地方的设法包括精神现象在内，五根啊，六根所缘的，第六意识缘的，是精神现象。啊，知道啊，自性空寂呀。啊，现象是怎么成就呢？是众缘和合,合而成就的
，缘聚就有相。啊，这个有相，这个相包括今天科学里面讲的三种现象。啊，物质现象、精神现象、自然现象。这个箱子通通都包括啊。那么这三种现象都没有自信，所以叫做自信空啊。于是，你了解事实真相了，相由是幻由，没有自体。所以，当体皆空，了不可得，一不去处。现象在面前，你没有起个念头说：“我要控制它，我要占有它，啊，我要享受它。”你不会起这个念头。为什么？自他都不可得。啊，我自己自信空寂，外面所有现象自信也是空寂，所以这个念头不会生呐、啊。这叫一不去着啊，不去相，不着相啊。这是什么？这智慧。换一句话说，智慧是什么意思？智慧就是不着相。哎，对于现象清清楚楚、了了明明，不是着。啊，决定没有妄想分别执着，这智慧。啊，着相是什么？着相不是智慧呀，着相就叫做情识。啊，你在这个幻想里头起了情执，执是执着。情是迷呀、啊，情不是智啊！啊，六道凡夫肯定生起来是情执，他不是智慧。情执一定要知道，以情执为心，就你心里想的、心里念的，情执这个心呢，是轮回心。无论干什么事情，天天念阿弥陀佛，都叫造轮回业。啊，不过念阿弥陀佛是轮回猎头最好的业，不多三恶道。啊，来天来生呢，可以得人天福报，出不了六道轮回啊！啊，出不了六道轮回啊，你的麻烦就大。你想想，你一天念多少时间佛号？啊，不算这个、这个、这个呃数字，你一天念几个钟点佛号？还有几个钟点胡思乱想？啊，你自己好好的去算算这个账。一天如果真正能念四个小时佛号。还有二十个小时啊，胡思乱想。算你每一天四小时的佛号功夫很得力，你果报到天堂啊！啊，你就享天福了。人一享福就糊涂了，把佛号都忘掉了，佛享尽了。你那二十四个小时的胡思乱想，最暴就现前，让你到三恶道去了。我们想到这个事实真相啊，没有不恐怖的呀，没有不害怕的，怎么办？我把它调过来。我每一天念佛二十个小时。
打妄想这四个小时，你就肯定到极乐世界去了。啊，那四个小时是什么？四个小时睡觉了，念二十个小时佛，四个小时休息，对吗？这释迦牟尼佛定的，佛陀在世，他们僧团里头，夜晚睡觉四个钟点。啊，中夜是睡眠休息。啊，中夜是晚上十点钟到两点钟四个小时，是僧团里面休息安息的时候。两点钟就起来做早课啊，一天吃一餐饭，吃一餐饭是中午，啊，中日分，印度把把一昼夜分作六个时辰，啊，白天是初日分、中日分、后日分，晚上是初夜分、中夜分、后夜分，啊，我们中国用子丑寅卯十二个时辰。啊，印度是六个时辰，现在外国人用的二十四个时辰，所以叫小时，比我们中国小。啊，不想啊，不知道啊，糊里糊涂过一辈子，想起来是真可怕。啊，今天天听，天天念，天天在讲习，可是放下经文，马上就没有活了。依旧是情时当家做主，啊，都还自以为是，这个问题严重啊。啊，你要不冷静、细心去思维，你自己不能发现，还认为自己修的不错，修的很好。啊，到最后不能往生，还搞六道轮回，这个时候埋怨佛菩萨不灵，佛菩萨骗了我，那就是罪上加罪，这个念头一生，地狱去了。啊，为什么帮佛、帮法、帮僧？啊，不知道错在自己，还得怪别人呢、啊。啊，那么这第一，这个第一段讲义，佛赐文诸世间，即为小身，是名神通，这是二。啊，耳的通，啊，耳是闻声闻音音声呢，极微小的音声，极微小是什么声音呢？<咳>是一念不觉。最初的这一念波动，它有声音的，这是最微小的声音呐。啊，就是弥勒菩萨所讲，一弹指有三十二亿八千年，那里头的一念，那一念有声音，谁能听到？佛经上讲，八地以上，啊，也就是说，菩萨位次里头，级别里头，最高的五个级别，他们听到，他们见到，啊，这极位，啊，八地、九地、十地等觉、妙觉。
，这五个位置他们见到。七地以下呢，听说知道有这回事情，自己没有真的，啊，就是极位寺没见到，极小身没听到。于诸阴身呐，物无言说，立诸譬喻，使命智慧啊，于一切阴身没有言说。为什么没言说？音声跟色法一样，自心本空啊，了不可得了。啊，所以立住譬喻，跟前面讲一不取着意思相同。啊，他听到了，接触到了，不动心，不起念头，这是智慧。为什么起心动念，你被音声干扰？啊，听而不闻，听若无听，就对了，跟色一样，见而无见，无见而见。听音，闻而无闻，无闻而闻，啊，清清楚楚，啊，色相、声相，清清楚楚，没有起心动念，没有分别之处，这叫智慧，也就是。没有被外境干扰，自心本定啊，对境界清清楚楚、明明白白，不取不着，啊，这是智慧。凡是受干扰了，就叫烦恼。你生烦恼，不生智慧；生智慧，决定不生烦恼。五根聚了两个，啊，眼耳，啊，鼻舌省略掉了。后面说第六。佛子能知一切有情、心行、失明、神通，这是第六意识啊。第六意识跟前面不一样，前五根是物质现象，物质起作用；第六是心的些念头起作用，意念，它是心法，它不是色法。啊，心能知，知一切有情众生的心性。啊，心性说他起心动念，这叫他心动。啊，别人起心动念，你都知道啊，这神通啊
啊，了住有情，忘心非心，是明智慧。啊，这真有智慧，知道这一切众生，啊，起心动念是假的，不是真的。为什么我忘心呢？它不是真心，真心永远不动，啊，如如不动，忘心在动。妄心是什么呢？妄心是阿赖耶里面的作用。啊，世间人常常说三心二意呀，三心二意是佛教的术语。现在确实有些人排斥佛教，啊，反对佛教。可是，嘴巴里说话很多都是佛语，这是很可笑的一种事情啊！你不讲三心二意是佛教的术语，你怎么还用它？啊，以前赵普老在世说过话，中国人要离开佛教就不会说话。不是说话里面是有意无意，很多术语都是佛教的，都出自于佛教的。没有佛佛教的术语，你就不会说话了。这话讲的很好啊，是真的，不是假的。啊，由此可知，佛教对中国文化影响之深。啊，叫他心通。啊，你能够通达明了，这些有情众生，有情就是六道众生，他们是妄心，他不是真心，非心就不是真心，这是智慧。六道众生都有妄心。真心并没有失掉，也是这个第六意识的啊，这属于阿赖耶识的。前面讲是第六意识，佛次与过去际，习借意念是名神通啊，你能够想到过去的事情。昨天的事情记得很清楚，去年的事情也记得很清楚，这是神通啊！这是阿赖耶，我们六根接触六尘所起的作用。全部的课程，这个这个过程呢，都落在阿赖耶里头。阿赖耶好像是个资料库，全都有资料啊，起心动念全有资料。啊，藏在哪里？藏在阿赖耶识里头。啊，阿赖耶识是我们的资料库，无始界以来到今天。起心动念、言语造作，通通在里头。你要说人不知道是假的，所以你要肯定，没有一个人不知道，只有迷惑颠倒的人不知道。那心地清净的人完全知道。那也就是说，没有神通的人不知道。有神通的人全知道，一个都瞒不住啊！那对佛菩萨讲来更不必说了。佛菩萨是圆满的神通智慧，你怎么能瞒他？啊，你在他面前作假。
，你欺骗他，他不是不知道。他怎么对待你？他是用智慧对待你。什么叫智智慧对待你？他不执着，他通通清楚。啊，为什么呢？你一个善念，人天福报；你一个恶念，三途地狱。他就清楚。明了啊！天堂地狱在哪里啊？空空如也，自信本空啊。可是什么呢？你一个善念。就现一个天堂，你一个恶念就现一个地狱，啊，这个念头会现象的，啊，你现这个现象，别人不知道，你自己感受到啊。天堂你有乐受，地狱你有苦受，啊，苦乐感受是你自己的事情，别人不知道。可是佛都看得清清楚楚、明明白白，佛有智慧，啊，你做让你做，佛不会制止你，啊，佛要是制止你，那就被你拖下水了，他就不是佛了，他就变成凡夫了，他不被你拖下水了，他聪明，他有智慧，他如如不动。看你造业受报，什么时候啊？你最受受的太多了，太苦了，你不想再受了，哎，这个时候佛就来度你了。为什么？你觉悟了，不想再搞轮回了，啊，他才来帮你忙啊。你还没有觉悟，佛不会帮助你。啊，不是不慈悲也。是你不能接受，是你没有感，佛就没有因。你要有感，他才有因。啊，那我们现在这个感是对妖魔鬼怪的感最强烈、最多。啊，妖魔鬼怪是什么？杀到阎王。啊，我们这种意念很强，所以跟妖魔鬼怪很近的，跟佛很远。这些事实真相不能不搞清楚，不能不明了。啊，为什么？真的清楚了，真的明白了，你就晓得尽中之可贵，尽中不能不学。啊，尽中可以在我们这一生当中圆满成就。本经后头有一篇，品题叫“如品得宝”啊，这个形容的太好了。我们有了这个法门，这一生决定得救啊。啊，可这个法门要清楚，要认识，啊，你的心才发得起来。你认识不清楚，为什么还是迷恋在这个情志上？不能说你不认识，你认识程度不够，啊，你还不能把情志放下。啊，放下情执就是放下六道轮回，放不下情执，依旧搞六道轮回。学佛的人多，往生的人少，道理就在此地
了甚一空，是名智慧呀！啊，在这个从上面这个念，了佛土空，是名智慧，复次了知根性差别之相，是名神通。了甚一空，是名神通；能知诸法，是名神通；了俗如幻，是名智慧。如上至殊胜神通智慧也，习界究竟通达，故名究达神通慧。这后面几句话说的很深啊，这段注解读的真好。把旧大神通会议讲清楚了，讲明白了，知道过去，就是你能够回忆到过去，这是。第六意识的作用，能源过去，能源未来，它能够想象未来，啊，这是神通。了佛土空，是名智慧。佛土是空的，那我们现在这个。这个图还是还是还还是还不是空的吗？一个道理啊！啊，十宝庄严图是佛图，他从哪里来？啊，我们学了这么多年。正悟没有啊，觉悟有了。经上讲的很明白，无始无明习气变现出来啊，自信能生能现，阿赖耶识能变。啊，识就是分别执着，有分别执着，它就起变化，就能变；没有分别执着，现的这个相不变。所以《十报庄严图》里面的人，居民没有一个有分别执着，啊，不但分别执着没有，起心动念都没有。这是华严。语言叫粗诸以上，到等觉，四十一个阶级，他们都不起心不动念。啊，我们六根接触境界，眼、见、色、耳、闻、声，人家不起心不动念的，啊，看得清清楚楚，听得清清楚楚，没有动念头，这是佛境界。啊，看得清楚，听得清楚，起心动念，但是没有分别之处，是菩萨境界。菩萨跟佛差别在什么？菩萨起心动念，没有分别之处。啊，所以菩萨住净土。啊，净土就是四圣法界。啊，起心动念有分别有执着，这是六道凡夫，这叫秽土，就是有染污。啊，没有执着，它是净土，它没有染污。啊，所以在十法界里面叫四圣，声闻缘觉菩萨佛。
啊，这些人主净土，这不是佛土，这个一定要知道。啊，极乐世界讲四土。长极光是真的佛土，这个里头见与不见不能谈，不能谈见。啊，十宝庄严图是佛土，此地讲的了佛土空，这是十宝庄严图。啊，这个里面的人。不起心，不动念，不分别，不执着。佛土啊，方便有余土，起心动念没有分别之处。就是《大乘教》里面常讲的“十法界”的四圣法界啊，方便有余土是四圣法界。啊，凡圣同居土是六道秽土，啊，但是西方世界特殊，它有凡圣同居土，但是凡圣同居土里头只有两道，人道、天道，它没有恶鬼、地狱出生。他也没有修罗罗刹，没有这个啊？为什么没有？是阿弥陀佛四十八愿的成就。四十八愿头一愿，他就希望将来他教化众生这个地区啊，有十法界。有六道轮回，六道轮回里头没有三恶道，这是弥陀本愿功德的成就啊！所以，往生到西方极乐世界，都得到阿弥陀佛。四十八愿的价值，这种价值我们无法想象，真正叫不可思议。为什么你想不出来？也讲不清楚，讲了你也不懂。啊，用比喻来说。能够有一点防腐啊，好比你到人道来投胎，你投胎到帝王家，生下来你就是小王子，你就受到皇家那种富贵的待遇。啊，那是你的能力吗？不是，老子是皇帝，想的是老子富，不是自己的，就这么个道理。你到西方极乐世界，那个地方是阿弥陀佛，是教主啊，那个世界是他的四十八愿，无界修行所成就的。你到那去就享受到四十八愿，条条你都享受到了，一条都不漏啊！这个佛佛报多大，十方诸佛如来都比不上啊！所以我前面讲的时候曾经说过，念佛的人福报。事出世间，没有人能跟你相比。为什么呢？生到西方极乐世界，你就好像是我们这个
，娑婆世界的欲界第六天天人，啊，第六天天人佛国最大，他需要的东西啊是第五天，化落天，化落天是变化，啊，他所需要他自己会变化，化落天变化供养第六天。第六天都不要自己去变化。我们往生到极乐世界，阿弥陀佛变化西方极乐世界种种享受来供养我们，不是变成第六天人了。啊，用这个比喻，诸位想想，你能够知道我们跟阿弥陀佛的关系啊？弥陀对我们的恩德不可思议。啊，要知恩报恩呐、啊。那么，如果你要没有知恩报恩的心，啊，你还是迷惑颠倒不觉悟，你决定到不了极乐世界。啊，为什么到不了？他不来接引你，你不知道极乐世界在哪里，你就去不了啊。往生极乐世界第一个条件就是你亲自看到阿弥陀佛的戒引，啊，这是真的。所以，我们必须要具备阿弥陀佛给我们的条件。啊，这个条件是真心、切愿。真念佛了，念佛不能当做副业，当做我们这一生第一桩正经大事。我们来干什么？我们就是念佛的。我们这一生只有这一个目标：西方极乐世界，只有一个愿望：亲近阿弥陀。啊，所以一生到极乐世界，啊，你要想我到极乐世界得什么好处，你把四十八愿从头到尾念一遍，那个好处全得了。啊，是阿弥陀佛修成了给你享受，十方世界没有的，找不到的。啊，这个经，以前我讲过十遍。像这样的话，前前面十遍没讲过。啊，不是我不讲啊，我前面十遍是没有看出来呀、啊。啊，所以读书千遍，其义自见呢，大有道理。熟熟透了，你就看出里面东西了。啊，我们的信心真坚定，什么力量都障碍不了。啊，现前就得佛力加持。过去佛力加加不上，是因为自己有障碍，啊，现在这个障碍放下了，通了，啊，了身一空。什么叫身一空？这是大乘经上常常看到的，这个意思一定要搞清楚。身一空，也叫做地业一空。什么是地业
，用现代学术上的名词来讲，这是哲学上的名词。啊，第一义，大乘教上常常说“一念不觉”，这个“一念”就是第一义。啊，你怎么迷的？我们今天来问：宇宙怎么来的？万物从哪里来的？生命从哪里来的？我从哪里来的？啊！大乘经教里面说的，它的起源就是一念不觉，一念不觉，这个一就是第一。为什么会一念不觉？那就叫理。即使一念不觉，那叫事。离事都不可得，叫空啊！为什么离事都不可得<咳>？你要真说不可得，人不服啊！我也不服啊！搞了这么多年呢，才把东西搞清楚了，服服帖帖的啊！到什么？到我们念到。菩萨出胎经里面，释迦牟尼佛跟弥勒菩萨对话，恍然大悟啊！啊，才晓得这个一念，一念不是过去，不是未来，就是当下。这个意念，当体皆空，了不可得啊！为什么？他的时间太短了，一秒钟里头有一千六百兆个意念。这我们就能理解了。你说这一念，你就完了，没不在了。哎，又变第二个一念了，念念都是第一念，没有第二念了。啊，像我们看电影这个底片，你要看到底片的话，每一张都是第一，没有第二。啊，他在放映机里面，一秒钟才二十四张。啊，这叫第一亿，第一亿空啊。那我们今天看，感觉到这个感官的世界是什么？是这些第一、第二连到起来，连续下，不是真的。每一个都是第一念呢、啊，没有第二念呢、啊。第二念跟第一念完全一样啊，它不一样啊。啊，你在这个问找，没有一张是完全相同的。啊，我们就是大同小异，没有一张绝对相同。啊，所以不能说相续相，相续相是张张相同的，这叫相续，它不同。啊，所以我对相续相加两个字：相似，相似相续相，它不是真的相续。这个一念的意思要搞清楚，所以第一意就是一念，这一念空寂，这一念了不可得。啊，你猜出一念，这一念过去了，没有了。啊，永远是这一念，这一念断了。别诸位说。
长吉光现前，佛土没有了，所以佛土空啊，了佛土空啊，佛土没有了，就是十宝庄严土没有了，啊，你到极乐世界，极乐世界凡圣土没有了，方便土没有了，十宝土没有了，留下来就长吉光，长吉光什么都没有。啊，长久光，我常说啊，物质现象没有，精神现象没有，自然现象也没有。长久光在哪里？无处不在，无时不在。我没有离开长久光，所以这段事情，我常常用电视、荧幕做比喻。荧幕就是长久光，什么都没有。里面的现象呢，十八图、方便图、啊、同居图。那是里面的现象，里面现象不就是刹那刹那在生灭吗？它是动的，它不是静的嘛。啊，那现在我们用的这个数码的这个，比这个胶卷速度更快了，啊，它还是一个一个像啊，啊，连续在这里分产生的啊，所以看电视，你把电视真看懂了，就开悟了，大彻大悟啊，你就成佛了。啊，所以会的，哪一法不是佛法？看电视是佛法，它能帮助你开悟，帮助你成佛。啊，问题就是你会不会？啊，不会的，你被境界转。啊，你心看着境界。你被他转，你也是觉悟的，了解他，当体皆空，了不可得。啊，看得清清楚楚是智慧，不起心不动念是禅定。啊，定慧都在境界是里面成就。啊，所以我们现前的这个境界。就像电视屏幕里头一样，如果了解都没有空，啊，不起心不动念，你就见到心了。心在哪里？在长吉光那里，无处不在，无时不在，它是真的，其他东西全是假的啊，所以它叫做圣意。啊，真的假的是一不是二。啊，屏幕、电视屏幕里现的这些色相，跟屏幕它分不开嘛。屏幕在哪里？就在色相里。色相在哪里？就在屏幕里头。但是屏幕是屏幕，色相是色相。一个是真，一个是妄，真的是永恒不变；一个是刹那变灭。啊，他两个同时在混在一起。啊，你通通清楚，通通明了，一点都不迷惑。啊，对于性，对于相，都不执着，都不起心动念。这叫圣意空。了生一空，明了生一空啊！啊，那么也叫第一空，诸法当中最为第一啊，它是最初的缘起，在佛教。有个名词叫涅槃，涅槃也是这个意思。涅槃之法，空无有相啊，所以第一空就是涅槃，涅槃就是第一空。啊，《大基经》里头说，这佛讲的，第一一者，即无上甚深。妙理啊！啊，离家一个庙
。妙什么意思？不能说的有，也不能说的无，不能说的存在，也不能说的不存在，这叫妙。啊，你决定不能受到干扰，就是说，在这个境界里头，决定不能起心动念，起心动念就错了。啊，起心动念就叫菩萨了，不起心不动念是佛，起心动念是菩萨，那分别呢？分别就是阿罗汉、辟支佛了，在执着，执着就变成六道凡夫。这些全是假名假相，没有一样是真的啊！所以在现象里面，别去想它，想它就起心动念；别去说它，说它就分别之处。所以不可思议啊！所以经典里面讲。这个道理，深深深深，不可说，不可说。啊，不得已用一个假名叫第一第一第一，名字相不可著，啊，一定要通达明了，这是神通。啊，了身一空啊，是名智慧，这个是对于事实真相完全通达明了了，能知诸法是名神通。啊，诸法是从四相上说的，啊，这些现象你全部通达明了，这是神通。啊，神通。起作用，叫善巧方便，帮助众生求。你看，了俗如幻，俗是世俗，六大轮回，梦幻泡影呐，这是智慧。如上智，殊胜神通智慧，习界究竟通达，这叫。就大神通会呀、啊！啊，这是第一首的第三句啊,啊，说明自信本具的智慧，祝福如来真的，我们都有，只是我们现在与妄想分别执着而不能真。啊，换句话说，我们能把妄想分别执着放下，立刻就真的。啊，妄想是什么呢？是起心动念。不起心不动念，就妄想就没有了。嗯，从妄想生分别，从分别生执着。啊，所以不起心不动念了。全都断断了，啊！你要断执着，它还有妄想分别在，啊，断分别，分别断了，执着就没有了，但是还有妄想在，所以妄想一断是全都断了，啊！六根在六尘境界里头，不要起心，不要动念，所以古人有个比喻，教我们。用心如镜，像镜子一样，心像你，照在外面清清楚楚的，里头没有起心动念。啊，诸佛如来就用心如镜。啊，我们现在用心是什么呢？用心像照相机底片一样，照一下落一个影子，照一下落个影子，所以心就脏了，就被染污了，就这么意思。
啊，我们今天这个照相机、录音机就是反复，六道反复。啊，那一边镜子那是如来，他照得很清楚，他他不着痕迹。啊，所以每一天早晚，我们洗脸就照照镜子，那就照照自信啊。我们心像不像镜子啊？不像啊，心真的像照相机啊，像录像机啊，啊，那就坏了。啊，所以有许多地方供佛像，佛像后面一个圆光。用一面镜子代表圆光，很有意思，代表大圆镜智，这表法的。我们供佛，供佛里头最重要的是供一杯水，其他的什么都可以不要，一杯水不能不要。这最简单的嘛，最重要的工具。水代表什么？代表清净心，没有染污。没有波浪，表这个意思，啊，看到水就想到，我的心也像水一样，不动，干净，啊，就是我们今天上清净平等住，清净他们有没染污，平等他们有动摇，住他能照，啊，就是照的意思。啊，所以这一杯水的作用不得了啊！啊，不是供给佛喝的，错了，佛不要喝水。啊，他是表法的。再看下面第二句。犹如生法门啊，上因神通智慧呀，净音乐，此通于会，皆一发成故，故此名犹如。神法也，神通智慧从哪来的？从诸法来的。啊，没有诸法，神通智慧显不出来。啊，神通智慧是自因自信里头本来具足的。啊，可是要有这些法，才能显示出来。啊，它起作用。这个作用，我们常常讲的是反应，众生有感，自信自然的反应，啊，这个反应就是犹如生法门，从犹如生法门呢显示出自信里头有究竟圆满的神通智慧，啊，这就是慧能大师所说的。何其自信，本自具足。啊，我们自信清净心里头本来有智慧，本来有神通。啊，所以佛法在一切法里头是真真实实的究竟平等法。啊，佛法里头没有高下。啊，只有觉迷，没有高下，它是平等的，它是一体的，所以佛法常讲万法一如，犹如生法，这就是法门，啊，法门照供住
为末境曰：“言为是则，为之法；众生所有啊，为之门。”下面有解释：“佛所说者，为是之鬼则，是为之法。”佛菩萨所说的，啊，菩萨是佛的学生，实在说，菩萨所立所说的，绝不离开佛所讲的原理原则，啊，只是对我们。善根少的人，智慧浅的人，他说的更加详细，哦，让我们明白了。啊，佛讲的东西比较深，要有善根、有福德的人，他们一听就懂。啊，我们根性差一点人听不懂。啊，所以那些听懂的人，菩萨嘛，他再来给我们解释，我们就懂了。啊，你譬如说这个经文，通达神通会这一句，要不是这么多祖师大德来解释，我们怎么知道这个里头有这么深的意思？啊，那么这些佛的学生，他们听懂了，啊，从方方面面来给我们解释，给我们讲解，我们也听懂了。啊，所以菩萨不离佛陀教诲啊。啊，每个人所体会的不一样，大家汇集起来的时候，我们一看就很容易理解。啊，黄念老注解这部经，就是用的这个理念的。啊，你看这部经里头，他引用祖师大德经论著述一百九十多种。啊，这不是注解的集大成吗？读这一部书，等于看了。经论、著书一百九十多种啊，真难得了啊！他用多少年的心血，把它汇集成这么一本书啊，让我们后人省多少功夫，省了多少时间。省了多少精力啊！这一部书就可以了，就能对西方极乐世界认识的清清楚楚、明明白白，对阿弥陀佛信心不逆呀、啊！啊，一丝好怀疑都没有了，啊，有信心，有愿心，极乐世界就注册了。啊，那个地方就登记了，有名字在那里了。啊，我们真干，真干，到时候佛就来接引了。啊，所以这比什么都重要。啊，因为实则，先手过失。《望境还原观》里头讲四德，这是信德。第二个就是讲威仪有责
啊，诸佛如来视现在人间啊，众生有感，他来应。无论视现什么身份啊，观世音菩萨三十二应，应以什么身得度，他就现什么身。啊，他现身说法。都是给世间人做最好的榜样，啊，日常生活的行持，决定没有违背十善业道，十善业道，是法是则。啊，法则就是模范，就是典型的，就是好样子啊！啊，尽忠学会。早年是在美国成立的，啊，第一个会是在温哥华，在加拿大成立。听说现在还在，啊，没有人领导，也就衰了。啊，第二个会在美国，在旧金山附近，啊，桑尼威尔、杨一华居士在带领的，做的很有成就。啊，第三个会在洛杉矶，陈金昌居士领导的，都做得不错。啊，我在美国的时候，美国、加拿大一共有三十多个金融学会。啊，在这个世界上，金融学会最多的是马来西亚，有一百多个会。啊，第二个会成立，在旧金山成立的时候，我写了个缘起，啊，用韩馆长的名义发表，提出建中同学修学的五个纲领，啊，当时。印海法师看到非常欢喜，啊，也很赞叹。啊，纲领简单、明了、容易记，你才能做到啊！啊，你定的太多太复杂，记不住啊，那怎么修法？啊，所以我们五个修学纲领，就是净宗修人日常生活必须要遵守的。第一个是敬业三福，啊，只有三条，是一句。啊，世尊给我们说的很好，这三条。是三世祝福，敬业正业。我们前面才学习完了的敬业正业呢。啊，三世祝福，过去一切福，现在一切福，未来一切福，都不能够违背，违背呀。你决定不能成就，你这都重要了。我们把它摆在第一条啊，啊，是尽忠学习最高指导原则啊。第一条里面四句话：孝养父母，奉师师长
这孝亲尊师啊，慈心不杀，修十善业，这一条是世间善法。啊，换一句话说，我们在这个世界上做人，要把这四句做到，啊，你才是真正的好人，啊，你才能够来生不识人生。啊，你来生自然到人间来。如果修得好的，你升到天上去了，你的人天福报啊！啊，所以孝顺呢，是世出世间的大根大本呐、啊，人不能不孝顺呐、啊。那不孝顺，你根坏了，修什么都修不成功。啊，世间法都不能成就。何况出世间大法啊！这是我们这么多年来常说啊，佛法是四道，四道建立在孝道的基础上，这就能够体会到啊，释迦牟尼佛灭度之后，弟子们向四面八方宣扬。唯独在中国这一支，生根、茁壮、开花、结果，比新印度还要兴旺。什么原因？中国人是以孝道为基础，他有这个根在啊，所以非对佛法呢来讲的时候，它非常相应。啊，佛法是以孝道为基础，啊，所以中国人的根扎得好。啊，在中国有这么多成就的人，啊，这不能不知道啊。最近这些年来，我们提倡儒释道的三个根，就是根据这这一条来。啊，孝亲尊师怎么落实？落实在《弟子规》。你能把《弟子规》字字句句做到了，不是会背，不是会讲，那个没用处的。啊，这是要真干的。啊，要真做到。啊，慈心不杀，落实在感应篇。啊，下面一句是修十善业，落实在《十善业道经》。啊，所以这三样东西是我们学学佛的那根呐、啊。啊，今天佛教为什么这么说呀？根没有了，所以佛教变成假的。啊，没根呐、啊。那、啊、我们自己。一反省，你马上就会觉悟到。啊，在家学佛的同学，十善业道没做到，这假的，不是人的。出家的同学，沙弥律仪没做到，这也是假的，也不是真的。啊，全都搞假的，佛教怎么能不衰？不但衰，还会会灭掉。啊！现在佛教已经衰到低谷了，再不拯救的话，会灭亡了。啊，拯救从哪里做起呢？就从三个根做起。只要有根在，它将来慢慢它会长成、长成。根没有了，就完了。啊，谁来扎这个根呢？一定要靠自己。别指望别人，指望别人，将来你会大失所望。啊，一定要要求自己要真干呐、啊！啊，不真干，对不起自己，对不起父母，对不起祖宗，对不起佛菩萨。啊，将来变成佛教里头的罪人。
，所以一定要真干。世界上只要有个三五个人真干，佛教就有救了。啊，无论在家出家，真干一定得三宝加持。啊，有三个根，然后能够一门深入，常时熏修，肯定成就。啊，这个成就，成就三昧，成就智慧。啊，中国东北，刘素云居士就是最好的榜样。他用了十年的时间，啊，十年就是一部《无量寿经》。啊，他得到一套光碟，啊，应该是我在八零年代，啊，一九八零年代，在台湾华藏图书馆讲的，啊，那是韩光正还在，那一套光碟他得到的《无量寿经》。啊，他告诉我，他每天听一片，那个时候一片好像是一个小时，但这一片呢，他一天重复听十遍，尝试熏修。啊，他说他在佛经上得的利益，就得到这一句话：一门深入，尝试熏修。啊，他这个十年就这一句话。帮助他成功了，啊，每一天听十个小时间，其他时间念佛，不间断了，十年如一日，啊，他得念佛三昧了，他开悟了，啊，这都是肯定的、必然的。一个人如果说一门深入，他没有杂念，没有妄想，啊，应该在三四年就得念佛三昧，啊，六七年肯定就有悟处，不是大彻大悟，一定要有大悟，啊，所以他的十年时间没空过。他五十多岁啊，才开始，才学佛开始，啊，今年六十多岁，十年，啊，人家问他怎么成功的，他告诉你这六个字：老实、听话、真干。他听话就听懂这一句话。一门深入，尝试寻求，他就一交奉献。那我们看看，多少学佛的同学在家出家十年空过了，真可惜啊！啊，人家十年成功了，啊，这个人决定往生，什么时候往生？什么时候想去，什么时候就走。啊，我们把讲生死自在呀、啊，自己可以做得了主啊。啊，这一生没白来。而一般人听见没听懂啊。那也就是不老实啊，不听话了，不肯真干了，啊，古今中外，世出世间，真正成功的人都是这六个字
啊，所以老实人好教啊，聪明人不好教啊。啊，所以谚语所谓呀，聪明反被聪明误啊，聪明不如老实人呐、啊，老实人真有成就啊，聪明人还搞六道轮回啊。所以，因为实则，众生所有啊，为之门。众生是圣闻、圆觉、菩萨、佛，都是从这个门里成就的，这叫门呐。啊，我曾经在讲席里跟同学们讲过。啊，宗门教下，在中国两千年当中，成就的人，就真正明心见性、见性成佛，啊，生十报土的人，肯定超过三千人。啊。佛教史，公元六十七年，正式传到中国。啊，将近两千年，有这么多人成就，念佛往生到净土就成佛的人，这两千年来，我保守的估计是十万人。你是读书生呐？我们除净土了，走别的门，我们走不通。我们没有那个能力。我们求往生这个这门，我们走得通，我们有把握。为什么？那些门真的要断烦恼，断烦恼难呐。这个法门不要断烦恼，待业往生。啊，只要我们有能力把烦恼扶住，就能往生。啊，扶比断容易太多了。啊，怎么个佛法呢？一句阿弥陀佛。啊，所以会意念。当我们起心动念的时候，不管是欢喜，啊，是忧虑，还是恐怖，还是怨恨，这种念头一生，阿弥陀佛把它压住。啊，什么念头都归到阿弥陀佛，这就把烦恼扶住了，这就能得业往生。这阿弥陀佛需要这个条件，你扶不住，那就没法子了。啊，扶住烦恼，临命终时在扶的时候迟了，来不及了。平时要训练，啊，日常生活当中就是训练。啊，顺境、善缘，不起贪心。啊，不起贪念心，喜欢那个心，那个念头一起来，阿弥陀佛。啊，用阿弥陀佛取而代之。逆境、恶缘，啊，这个冲突、嗔恚升起来的时候，阿弥陀佛都把它打掉。啊，通通归这一句阿弥陀佛，这叫会念呐、啊。这就在日常生活当中像练兵一样的，临命终时是打仗啊，最后一念是阿弥陀佛，你就完成了。啊，四十八愿第十八愿，临命终时一念十念都能完成。啊！可是平常你不念，到临命终时，你那个无欲气情要是出来了，你怎么办？立刻就到三途去了
啊，能不能往生是最后一年啊！平常不用功不行呐、啊，平常不放下不行呐、啊，平常什么都看得很淡，样样能放得下，我们的烦恼就大幅度降轻了，没那么严重了啊！这一句佛号很容易把它换过来。啊，所以一定要放得下，要知道这个世界什么东西全是假的，一场空。啊，真的，你把它看成做梦。啊，梦里都得到黄金，不会喜欢；起来的时候一样也没有。啊，梦里的冤遇到了是冤家对头要杀害你，没事；醒过来的时候也没有了，全都没有了。把这个世界看作梦境，把这个世界看作什么？看作我们旅行、观光来玩的地方。这地方一样东西不是我的。啊，过两天我就走了。啊，日本我这次来是第七次。啊，第一次来住的时间最长，住了二十一天。啊，其他的大概都是一个星期到十天。啊，把世界当做旅游的地方啊，观光旅游不是老家了，老家在西方极乐世界。啊，所以这个地方将来我们一样都带不去啊，连身体都带不去啊。你何必要执着？何必要占有？啊，这种什么都据为己有，这个念头是最糟糕的。这个念头是三途的念头。啊，有这种念头的，没有不堕恶鬼、畜生、地狱的。啊，这叫真正愚痴，没有智慧呀。有智慧的人，怎么会干这种傻事？佛所说的“那世间规则”，是为之法。此法是众生入道之所有，故为之门。啊，这是念老为我们解释。啊，根据古大德所说的，用现在白话给我们解释。啊，诸佛菩萨所说的，就是他们的经验，他们所经历过的，所走的这个路子，提供给我们做参考。啊，我们要真正相信，真正效法，走他的老路，肯定走得通。如果把这老路都废掉，另外开辟一条新路，不晓得开到哪里去了。啊，创新不如守旧啊！华严大师，这清凉大师的，如来通智有如，通是神通，智是智慧。啊，犹如是犹如十法界，故号为门。啊，这叫法门呐、啊。又会书曰：“出入无碍，名有；能彻奥语，为入。”这都是菩萨境界，菩萨。从十报图出来，因十法界有缘众生之感，众生有感，佛就菩萨来应嘛。
出入无碍呀、啊。他从十八图出来，他能回得去啊。他什么时候想回去，他就回去了。啊，通达无碍，这叫有啊。能彻奥语，未如。奥语是实相法门。无论他出于不出，明心见性，这是奥语啊，其如自性。又静言素语，穷本成熟，为穷尽本源，明知未如，这如说，回归自信。啊，回归长极光了，回归就是如啊，奥、哦、深奥、哦、密奥、哦，都是真如自信的名称啊。穷尽本源，本源是用哲学的名词来说，宇宙万有的本体啊，这一桩事情，只有诸佛如来能做到。世界上再伟大的哲学家也没办法。啊，为什么？科学家、哲学家没有放下妄想、分别之处。所以他不能见性。科学、哲学能够圆得到的，是自信的边缘。啊，他们能圆到了，本体圆不到。啊，现象它可以了解，作用它可以了解，本体圆不到。啊，这个事情我们现在搞清楚、搞明白了。啊，本体必须放下妄想、分别、执着，自然就现前。啊，所以科学家就少了这个缘分。他要有缘分，一遇到大乘佛法，他马上就成佛了。因为他已经走到边缘了。只要他肯放下，他就成佛了。啊，他就进入境界了啊，下面说，今诸菩萨赞叹弥陀，穷尽诸法实相之本源，出入无碍啊，故曰，犹如身法门。啊，穷尽原地，是为甚深，故曰身法门。这个几句话，我们下午再学习。现在时间到了。